हरे कृष्णा जस्ट एज आवर बॉडी नीड्स फिजिकल न्यूट्रिशन आवर सोल नीड्स मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन अ सेंस ऑफ प्लेस एंड पर्पज इन द वर्ल्ड इफ वी डोंट ईट फूड आवर बॉडी बिकम्स वीक एंड वी जस्ट कान फंक्शन देयर आफ्टर सो सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ कोर विद इन अस विद आवर सोल आवर वेरी एसेंस वी नीड अ सेंस वी नीड अ मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन मीन्स वॉट एम आई डूइंग इन लाइफ वेर एम आई वॉट इज माई प्लेस इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स वॉट इज माई पर्पज इन लाइफ वी नीड अ सेंस ऑफ दैट विदाउट दैट सेंस वी कॉन्ट फंक्शन फॉर लॉन्ग वी बिकम लॉस्ट इन एमलेसनेस और वी ट्राई टू लूज आवर सेल्स इन ट्रिवियालिटी सो वी ऑल हैव अ सर्टन सेंस ऑफ प्लेस एंड पर्पज बट समटाइम्स दैट सेंस इज शैटर्ड सो देन वी कम कंप्लीटली डिसोरिएंटेड सो वी मे हैव क्रिएटेड अ सेंस फॉर आर सेल्स दैट ओके आई एम अ मेम्बर ऑफ दिस फैमिली एंड एन टेकिंग केयर ऑफ दिस फैमिली इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ बट से इन वन स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ कैलामिटी द होल फैमिली इज डिस्ट्रॉयड देन वट एम आई टू डू हु एम आई वॉट इज माई आइडेंटिटी वॉट इज माई प्लेस वॉट इज माई पर्पज इट कैन कंप्लीटली डिसोरिएंट अस so and even if we face such a prospect then also we can become disoriented uh, if we are too centered on some person and that person leaves us then we will become completely disoriented so arjun faced a complete disorientation like this when he found that two of his roles were pulling him in total conflict he had one sense of place and purpose that i am a kshatriya warrior martial guardian of society and i am trained to protect people to fight for protecting if required and other sense of orientation was that i am a member of a illustrious kuru dynasty and i have to act honorably but in these two roles came in head on conflict a confrontation to death before that arjuna ex- experienced a conceptual agony equivalent to death because he felt how can i live what is the point of living when everything that i am living for will be lost in this war so that's what he says in 1.13 in the bhagavad gita acha shakno mi avastha tum bhramati vacha me manah nimittani cha pashyami विपरीतानि केशव इज आई जस्ट कैन नॉट स्टे ओवर हियर आई डोंट सी एनी पॉइंट इन स्टेइंग ओवर हियर बिकॉज आई फील एवरीथिंग इज पॉइंटलेस एवरी डायरेक्शन इज इनऑस्पिशियस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग सो इट इज एट दैट टाइम द भगवत गीता गिव हिम अ मोर कंप्लीट मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन दैट इज दैट इट एक्सप्लेन टू हिम that he had various roles but beyond the roles he was a soul and as a soul he was a part of the whole and his ultimate essential role his essential identity was to live in harmony with the whole so that is the ultimate place and purpose understanding that the bhagavad gita provides us that actually we are eternal indestructible beings that we are parts of the supreme eternal indestructible being and we are on a multi life journey of spiritual evolution towards that eternal and the way we will go towards that eternal being is by gradual incremental progress so when we practice bhakti steadily when we mode when we base our life in a mood of progressive service to our lord then through every situation in life no matter how difficult it may be we can have that sense of place and purpose that my place is eternally i am a part of the whole my purpose is to serve the whole and it is this orientation that can calm us and strengthen us that's what happened to arjun at the end of the bhagavad gita after hearing it when he says that nashto mohasmate labdha tat prasadan maya chuta sitosmi gata sandeha 
करिष्ये वचनम तव ही सेड आई डोंट माय इल्यूजन इज डिस्पेल्ड नाउ माय मेमोरी इज रिस्टोर्ड आई एम काम एंड आई विल डू योर विल सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस एंड पर्पस इज व्हाट द भगवद गीता प्रोवाइड्स अस एंड इट इज एज वाइटल अ नीड फॉर अस एज इज नीड द नीड फॉर फूड इट इज दिस मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन that will keep us moving forward purposefully and progressively through life's vicissitudes thank you hare krishna